Yes, ma'am. O ba yun? Ay. Ani, yung leprospirosis or lesa na diresis sa ingestion of amro ma kibon sa immune system or neutrophils, monocyte macrophages or this or foreign bodies or amro body may enter ni bitti kaya they fight against that foreign body ano. Tapos tila ay si kibor sa leprospirosis or lesa na leprospirosis lazy the laser resist course you know, so that the neutrophils monocytes and the macrophages can kill the pathogens you know on an immune phase when it goes in just not say antibodies form wounds okay hey antibodies body ma form wounds so just to contact your blood culture and with the time i got even the container i live to aspire or is the key gonna suck then i should get on a soft day now on this society is a you bacteria is a and it are a fix the various organs and i'm about to liver long kidney heart and brain is of the organ or magic or cell is a no i should go down so hey usually the incubation period one it was a one to two weeks so that are it trends is up to one month and a one month someone they want to suck hey lipid spirals a key on the by physical on the Hey, first man, so lip respiratory phase on so that's the fever on so which lasts for the three to ten days. You know, on the average, say blood culture got you Monday. You know, you know, lip respiratory isolation got us up so on it is a PCR got that kind of thing. You know, this go PCR got that kind of thing. You know, lip respiratory is confirmed got us up so I'm like, or go on it. Because immune phase on so immune phase man, so key on so on that kind of thing. Antibodies are formed back on so you know, on the the two phase magic you know the anti organisms or sample say culture cook through butter say blood culture butter say isolate corner something on this flag is a i'm a urine culture one of our side you're in culture my matric you know the left is fire i was a they can so only left is virus is my don't sort of see here and i'm a body map uh integral is a capacity is there is a co kune bell as a mild symptoms or need in someone that's a kone bell as a severe on site i'm a immune system is there i'm some of fight for no sake no one is a severe on so hey severe on so on it is a ed of our armory i'm a immune system there i'm a song of fight for no sake that someone is in china my symptoms are matrons Hey, usually patients are symptomatic when you know socks are you are symptomatic when you know socks are my lip is virus is the patient has a few those symptoms are the rounds of a fever and so chills a day can now the album meeting abdominal pain and a concept ever sufficient soft and the miles you know miles is to a few like symptoms later upon you know on the socks lip is virus is going to be ramiel if it is mild miles of one that they want to say and this is a muscle pain on so hey muscle pain in them intense on so mainly the calves back and abdomen mount so you know near dick pretty intense on so usually it is localized frontal loser mount so our good it to our vital reason hey being a map on a key on so it is it to our vital reason mount hey it's not going to kill so it is frontal or it to our vital reason my side on it कोई जाइंस है ना लेप्टोस पायरस को कारण लेकर ताकि रिस ऑसेप्टिक मेनिंजाइटिस पनी होन्स है ये जो मोस्ट आ चिल्ड्रन और मैच कॉमन होन्स है टेंड ऑर्डर्स है ना चिल्ड्रन और मैच ऑसेप्टिक मेनिंजाइटिस पनी ये ले कॉस करना सकता है ये अन्य आमलेस फिजिकल एक्सटेमिनेशन कर ताकि तो तो अब होन्स है confirm physical uh, sign or the keep on your sign leprosy virus is my general is a key on the fever on so you know conjunctival or is this if it's a known so pharyngeal infections are on so you know muscle tenderness on so lymphadenopathy you know and the only kind of rash for no no so the leprosy virus is just like all that you say we may get confused with the typhus fever and a scrub typhus or song about the time confused on open socks on you know they made the present uh can mean many meningeal signs are open you know socks on and this is a patomegaly and then a splenomegaly one of the cause of the hepatitis splenomegaly is also the leprosy viruses okay Rash, rash, you know, rash, how one they couldn't say macular, macular, papular, or iridematous, or hemorrhagic types. 
हुन्छ है र्यास मैक्युलर पनि हुन सक्छ मैक्युलोपैप्युलर पनि हुन सक्छ राइडिमाटोस र एमोरेजिडेन्ट तर र्यासै लिएर आउने चाहिँ एकदमै कम हुन्छ है मोस्टली त र्यास विथ फिभर भने भने चाहिँ हामीले चाहिँ मेनली फर्स्ट डायग्नोसिसहरु स्क्रब टाइफस हैन अरु भाइरल इन्फेक्सनहरु हामी डिफरेन्सियलमा राख्नु पर्छ हैन लेप्टोस्पाइरोस चाहिँ र्यास लिएर आउने चाहिँ अलि कमै हुन्छ है सिभियरमा चाहिँ यो चाहिँ फ्याटल हुन्छ टाइमली म्यानेजमेन्ट गरि नभन्दा हुन्छ हैन 51 to 50 percent चाहिँ नि केस फ्याटलिटी रेट हुन्छ यसको है पेशेन्टले चाहिँ अनि कस्तो ले राख्नु हुन्छ भन्दा खेरि चाहिँ हैन अल्टर मेन्टल स्टेटस हैन ब्रेन अपन अफेक्ट गरा हुन्छ एक्युट किडनी इन्जुरी है रेस्पिरेटरी इन्सफिसियन्सी हाइपोटेन्सन र अरिदिमिया है यो चाहिँ सिभियरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है किडनीलाई पनि अफेक्ट गरेको हुन्छ हैन मेन्टल स्टेटस पनि अल्टर हुन्छ अननेसेसरी चाहिँ के अरे एक्सरे चेस्टमा पनि निमोनियाहरू डेभलप हुन सक्छ हैन अनि त्यसै साथ कार्डियक अरिदिमियाहरू हुन सक्छ अनि त्यसै साथ पेसेन्ट चाहिँ केमा हुन्छ सकमा गएको र हाइपोटेन्सनहरू पनि लिएर बिरामी आउन सक्छ है क्लासिकल प्रेजेन्टेसन्स हैन हामी वेल्स सिन्ड्रोम पनि भन्छौँ सिभियर लेप्टोस्पाइरोसिस लाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ वेल्स सिन्ड्रोम पनि भन्छौँ है यदि पेसेन्ट चाहिँ तिम्रो इमर्जेन्सीमा हेमोरेज लिएर आइरहेको छ जन्डिस विथ एक्युट किडनी इन्जुरी होइन अनि फिभर लिएर आएको छ भनेदेखि हाम्रो डिफरेन्सियल के पनि हुनुपर्छ लेप्टोस्पाइरोसिस है हेमोरेज जन्डिस होइन लिभर इन्भल्भमेन्ट छ किडनी इन्भल्भमेन्ट छ र अनि त्यसै साह्रै हेमोरेजहरूको हिस्ट्री लिएर आइरहेको छ फिभर लिएर आइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले लेप्टोस्पाइरोसिस पनि हामीले सस्पेक्ट गर्नुपर्छ अनि अभियसली अब सिभियरमा चाहिँ अब बिरामी के कारणले चाहिँ एक्सपायर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन सेप्टिक सक होइन सेप्टिक सक विथ एम्बोडियस होइन मल्टी अर्गान सिस्टमहरू चाहिँ फेलहरू भएर होइन अब त्यसले अब सिभियर सिभियरमा चाहिँ अब लेप्टोस्पाइरोस अघि मैले भने जस्तै लङ्ग्सलाई पनि अफेक्ट गरेको हुन्छ ब्रेनलाई पनि अफेक्ट गरेको हुन्छ होइन अनि त्यसै साह्रै अर्को भने किडनीलाई अफेक्ट गरेको हुन्छ होइन अनि यहाँ चाहिँ अब जिआई ट्र्याकमा पनि होइन हेमोप्टाइसिसहरू मेलिना लिएर हुन्छ मेटेमेसिसहरू लिएर आएको हुन सक्छ होइन अनि जस्तो चाहिँ स्किनमा चाहिँ अघि भनेर जस्तै पेटेकी होइन डिआइसीमै जान्छ है डिसिमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर क्वागुलेसनमा नै बिरामी जान्छ नि त जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ एक्सपायर हुन सक्छ सिभियरमा चाहिँ एभ्री अर्गानलाई चाहिँ अफेक्ट गरेको हुन्छ है अनि जस्तो पलमोनरी हेमोरेज पनि हुन सक्छ है पलमोनरी हेमोरेजहरू हुन सक्छ अनि जस्तो साह्रै जन्डिस होइन जन्डिस विथ फिभर विथ एक्टिभिटी इन्जुरी विथ एमोरेज लिएर आएको छ भनेदेखि अघि मैले भनेको जस्तो त्यसलाई चाहिँ कि लेप्टोस्पाइरोस सस्पेक्ट गर्नुपर्छ होइन अनि लिभर कहिले कुनै बेला के इन लार्ज एन्ड टेन्डर लिभर होइन लिएर आएको सो मेनी कजेस होइन फ्यू इम्पोर्टेन्ट कजेस बट टेन्डर हेपाटोमिकाली होइन टेन्डर एउटा चाहिँ लेप्टोस्पाइरोसिस पनि हुन्छ होइन अब कसरी डायग्नोस गर्ने त अब कमनली हामी सिबिसी गर्छौँ कम्ती ब्लड टेस्टहरू गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अरू के अरे ब्याक्टेरिया इन्फेक्सनमा जस्तै होइन यो चुलीको साइटोसिस हुन्छ है विथ द लेफ्ट सिफ्ट हुन्छ अनि जस्तै साह्रै के अरे इन्फ्लामेटरी मार्कर सिआरपी प्रोक्यासिटोनिन होइन इएसआर त्यो भने रेस्ड हुन्छ होइन अनि यसमा चाहिँ नि प्लेटेड कम के हुन्छ थ्रोम्बो साइटोपेनिया हुन्छ होइन त्यही भएर हेमोरेजहरू हुन सक्छ थ्रोम्बो साइटोपेनियाको कारणले अनि जसरी रिनल फङ्सन टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ होइन युरिया क्र्याटिन इन्ड्युरेन्स इन्क्रिज भएको हुन सक्छ होइन अनि त्यसै साह्रै हेमाचुरियाहरू हुन सक्छ ल अनि त्यसको साह्रै अब हामीले चाहिँ यदि असेप्टिक मेन एन्जाइटिस अब छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ होइन सेरिबस पानल फ्लुको एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्योर साइटोसिस दिएको छ है अनि काउन्ट चाहिँ मोर द्यान टोटल काउन्ट के हुन्छ मोर द्यान थाउजेन्ड सेल्स पर माइक्रोलिटर विथ प्री डोमिनेन्स अफ द लिम्फोसाइट है लिम्फोसाइटोसिसहरू हुन्छ है सिएसएफमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्योर फ्लुडमा जस्तै डायग्नोस्टिकमा के के हेर्छौँ त टोटल काउन्टहरू हेर्छौँ डिफरेन्सियल काउन्टहरू हेर्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि लिम्फोसाइटोसिस प्रिडोमिनेन्ट देख्छ है सिएसएफ एक्जामिनेसनहरू यदि पाउन्डर हेमोरेजहरू भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन हामी चेस्ट एक्सरे पनि गर्न सक्छौँ चेस्ट एक्सरेमा चाहिँ हामीले चाहिँ बायोलेट्रल होइन प्याची एल्भियोलर प्याटर्नहरू देख्छौँ 
है दैट करेस्पोन्ड्स टू द स्कैटर एल्वियोलर हेमोरेज है नेक्स्ट डे में एल्वियोलर हेमोरेज देखना सकता दैट यूजली अफ द लोअर लोब्स है लोअर लोब्स में अब हमें पैची ओपैसिटी देख्छ भादा खेल एल्वियोलर हेमोरेज है एल्बिओला हेमोरेज भैर होते भर अर्क हमें पीसिआर कर सकता है पोलिनेस चेन रिएक्शन कर सकता है जिससे अब के बैक्टेरिया को न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और हमें पत्ता लगाए है पारी बैक्टेरिया कन्फर्म कर सकता लेप्रेस पारिस कंपाउंड कर सकता अर्क कल्चर है अब फर्स्ट फेज में बिरामी अब ज्वर ल एक दु एक हफ्ता भित्र आगे ब्लड टेस्ट करने है ते पड़ी अब एक हफ्ता पछाड़ी फिवर से एक हफ्ता दुई हफ्ता को फिवर लाइन हम सुड डू यूरिन कल्चर हाई इसमें हेन के टेस्ट करने वाले देखा यहाँ फर्स्ट फर्स्ट विक में सब देखिए हमें ब्लड कल्चर पोजिटिव पाँच है अब फर्स्ट विक को एन तीर सेकेंड विक सीएसएफ है सीएसएफ करने है थर्ड विक में हम यूरिन कल्चर कर सकता हई इसी हमें कल्चर जे के ब्लड कल्चर भी कर सकता है सीएसएफ भी कल्चर अ यूरिन कल्चर भी कर सकता तर हिस्ट्री से हम सो क्या कति दिनसम को फिवर हो है ते अनुसार हमें ब्लड टेस्ट सीएसएफ और यूरिन टेस्ट हमें पठान सकता हई लेप्टेस्ट पारोसिस में अब ट्रिटमेंट को कुरा कर ट्रिटमेंट में अब हमें माइल लेप्टेस्ट पारोसिस ओरली नहीं हमें है डक्सोसाइक्लिन है डक्सोसाइक्लिन दिन सकता एमोक्सिशिलीन दिशा एमपीसी सब ट्रिटमेंट से सेवेन डेजसम दिशा हमें हई सेवेन डेजसम दिशा हाई डक्सोसाइक्लिन इज ड्रग अक्सोस हई लेप्टेस्ट पारोसिस को लगी हम यूजली दिशा डक्सोसाइक्लिन अटिपिकल के प्रेजेंटेशन लाइन है अटिपिकल कवरेज हम फिवर छी हमें नर्मल अब एंटीबायोटिक दिए अभी फिवर कंट्रोल भैर छटिपिकल कवरेज को डक्सोसाइक्लिन हई डक्सोसाइक्लिन अंदा खेल क्लिनिकल कंटेक्सट में जैसे अर्गनिजम्स आइसोलेट भेन हमें पेसेंट को कंप्लेन है अच्छे ब्लड लैब को टेस्ट ते अनुसार को हम ड्रग्स राखे हो नट जैसे सर्टेन होते हैं ये नहीं रोग लगे होने हई बिराम को हिस्ट्री लिखा अब यह पोसिबिलिटी होने सकता हमें एंटीबायोटिक राख्सम हई इसमें डक्सोसाइक्लिन हाई डक्सोसाइक्लिन दिशा अब मोडरेटिव सीवियर में हमें यूजली हम हस्पिटल में वी गिव सेफ्टी एक्स सेफ्टी एक्स जो और डक्सोसाइक्लिन आईवी भी हम दिन सकता हाई अब सींगल अब सीवियर में अब सींगल ड्रग्स मत दिए अब के हो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होने ड्र डर भर भाई हमें वी कमनली प्रिस्क्राइब टू ड्रग्स है हमें सेफ्टी एक्स हो या डक्सोसाइक्लिन दुटा ड्रग्स हम दी रहा अब कि प्रोफाइल एक्सिस है अब यदि अब के अब इंडेमिक एरिया में गए अब मेनली अब वाटर सर्फिंग करने प्लान कर स्विमिंग करने प्लान है हाई रिस्को ठाव हमें जान लाने हमें अब केम प्रोफाइल एक्सिस दिखाई डक्सोसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन डक्सोसाइक्लिन टू हंड्रेड मिलीग्राम पर ओवर वांस अ विक एंड द एजिथ्रोमाइसिन टू हंड्रेड फिफ्टी मिलीग्राम पर ओवर वांस और ट्वाइस अ विक अब याद होने पक्सोसाइक्लिन सेफ्टी एक्स जो है डक्सोसाइक्लिन सेफ्टी एक्स जो दिज आर द ड्रग अक्सोस फर द लेप्टेस्ट पारोसिस अप्टेस्ट पार यदि लिवर हिम फिवर छी एलएफटी डिरेन्स आरएफटी डिरेन्स है अभी हिमोरेज छप्टेस्ट पारोस सस्पेक्ट कर मेन फिचर्स लेप्टेस्ट पारोस ये ये चार वा पोइंट्स तब कर अरु तो तब मिला सकि हाल अब सीवियर छिख पेसेंट एआरडीएस में जान सकता हाइपर टेन्सन में जान सकता है ते अनुसार को मैनेजमेंट हमें कर सकता ट्रिटमेंट हाई अरुण लेप्टेस्ट पारोस जो सको नेपाल में तरा एरिया में धेरे होटम अटम सीजन में मोस्ट 
कमनली हामीले चाहिँ भेटाउँछौँ लेप्रोस्पाइरोसिस हैन अब समर सिजन छ हैन अटम सिजन छ अनि तराईको मान्छे छ तराईमा बसेर आइराछ भन्ने पनि फिभरहरु लिएर आइराछ भन्ने पनि यसो सस्पेक्ट चाहिँ लेप्रोस्पाइरोसिस है लेप्रोस्पाइरोसिस अब नो वी विल गो फर द लेस मेनियासिस लेस्मेनियासिस अब इट इज कज बाय द लेस्मेनिया है इट इज अ युनिसेलुलर युकारोटिक ओलिगेटेड इंट्रासेलुलर प्रोटोजोअर है इट मेनली अफेक्ट द रेटिकुलर इन्डोथेलियल सिस्टम छ रेटिकुलर इन्डोथेलियल सिस्टम भनेको स्प्लेन हैन म्याक्रोफेजेस हैन यसलाई चाहिँ अफेक्ट गरेको हुन्छ है अन दिस इज सरी इट प्रोड्युस वाइडली वेरिंग क्लिनिकल सिम्टम्स रेंजिंग फ्रॉम स्लाइड आको छैन है फिर आसन यो पनि छैन मैम ल ल थैंक यू म आउट गिरा छु मैम लेबेस फायोसिस को थैंक यू आउट गिरा मम्मी नो सो अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ Useless maniasis भन्ने बसाइरो चाहिँ तीनटा हुन्छ है विसेरलेस maniasis cutaneouslyस maniasis र mucoslyस maniasis है अहिले चाहिँ मेनली चाहिँ म चाहिँ विसेरलेस maniasis मात्रै डिस्कसन गर्छु हैन के युजुअली cutaneouslyस maniasis र mucoslyस maniasis त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन बुकमा अलिकति लेखेको छ तपाईहरुले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अहिले चाहिँ वी विल मेनली डिस्कस अबाउट द विसेरलेस maniasis है ट्रांसमिशन को रेस्पोन्सिबल होना इन्फेन्ट जुनोटिक ट्रांसमिशन है एनिमल बट ह्यूमन ट्रांसमिशन कर रेस्पोन्सिबल होने इन्फेन्टम जुनोटिक ट्रांसमिशन ट्रांसमिट कर डोनोवानीटिक अब इसको अब इपिडेमोलॉजी को तराई तराई में कालाजा इज मोर कमन है अभी के अरे अब साउथ साउथ ईस्ट रिजन में एकदम कमन है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया बंग्लादेश सुडान है अभी साउथ सुडान में कमन हो क्लिनिकल फिचर्स को कालाजार को फिवर लिवर विथ चिल्स एंड राइगर है अभी अनसेट कस अब्रड एंड अनसेट हो फिवर मे कंटिन्ू फर द सेवरल विक्स विथ डिक्रिजिंग इंटेन्सिटी एंड द पेशेंट मे बिकम अफरेबल फर द सर्ट पीरियड बिफोर एक्सपीरियंस अन अदर बाउट अफ फिवर है इसमें कुने बेला कसो होता फिवर से कई दिनसम नारी अफेब्राइल हो अभी फिर अंदर पेसेंटले के फिवर फिर फिवर कंप्लेन लेकर आगे हाई अर्क स्क्रीनोमिगाली हो फिवर विथ स्क्रीनोमिगाली कालाजार सस्पेक्ट कर सस्पेक्ट कर कहीं के भादा कि हिपैटोमिगाली भी हो स्क्रीनोमिगाली हेपैट मेनली स्क्रीनोमिगाली होना कालाजार में अभी अब क्रोनी कालाजार धर अब क्रोनी कालाजार हेपैटिक स्क्रीनोमिगाली कालाजार में लिंफाइडिनोपैथी हाई प्रेजेंट पेशेंट पेसेंट प्रेजेंट विथ लिंफाइडिनोपैथी है अभी अब फिवर आए पे अभियली लुज वेट क्रोनिक कालाजार अभी वेट लस को हिस्ट्री लेकर आक विकनेस है कहीं कहीं अब स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन को कारण कालो हो डिस्कलरेशन होट्स वाई इट इज नेम एज द कालाजार अस्त तो देखिंदन हाई कालाजार भाई 
यो सिम्टम्स कालो हुने भनेर चाहिँ हाइपर पिगमेन्टेसन्स हो हैन अब कुनै पनि अब एडभान्स अब क्रोनिक काला आजारहरु भयो भने देख्नु हुन्छ हैन अबियसली एल्बुमिन दे हाइपर एल्बुमिनिमिया हुन्छ जसको कारणले गर्दा कि सम पेशेन्ट मे प्रेजेन्ट विथ दे हैन पिडल इडिमा असाइटिस लिएर आउन सक्छ है अनि जस्तो चाहिँ काला आजार स्लिनोमिगाली भए पछि त आरबीसी को डिस्ट्रक्शन चार चार जिससे एनिमिया होनीमिया को एनिमिया है अब क्रोनिक एनिमिया भैर भून के पेसेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है अब मानी अब कालाजर को ट्रिटमेंट टाइम में करेन अब लिली फिवर आए अस्ट टाइम खाओ अच्छी अब अरुण एंटीबायोटिक खाद गए भेज अब अर्गनिजम तो मरे को देन है क्रोनिक भे पड़ी चाहे एनिमिया भंजेस्टिव हार्ट फेलियर को सीमटम्स लिरामी आने सकता है कालाजार में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जिससे सम पेसेंट प्रेजेंट विद स्टैक्सिज है रेटिनल हेमोरेजेस अब ब्लिडिंग हाई रियल रेस सीमटम्स हो कालाजार में के होता तो अब इम्यून कंप्रोमाइज भर आ बिरामी है संगसंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन्स होबरक्लोसिस मिजल्स है एमोबिक्ट्री सेंट्री लेकर बिरामी आने सकता अकोपेनिया है लुकोपेनिया एनिमिया इट अकर्स अर्ली अंड इज फलोड बाय द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हाई अंदर सारी इसमें मार्क इन मार्क पोलिकोन इंक्रीज इन सेलम इम्यूनोग्लोबिन हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया होलबुबिन लेवल कम भाई गामा ग्लोबिन इंक्रीज भाग इसमें इसमें लिवर हेपैटोमिगाली लिवर में अफेक्ट करा होते भर एमिर ट्रांसफेज रेस्ट भग अम बिलिम बिलिरोबिन है खास रेस्ट भाग हाई सेरम बिलिरोबिन तर एसटी एलटी के होता इंक्रीज भाग अभी कालाजार में रिनल डिस्फंक्शन रेयरली ना होता हाई लेप्टोस्पायरोसिस में एक आई होना आरएफटी डिरेन्स हो तर इसमें के होता लेप्टोस के स्मैनियासिस में रिनल किडनी अब खास डिस्फंक्शन भाग होते हैं हाई इज अनकमन है अब डेस्मानियासिस को लाइफ साइकल था तब पे सेकेंड इयर बेसिक में माइक्रोबाइलिज में पढ़ु भाई होमेस्टिकोट रोमेस्टिकोट फेज होमेस्टिकोर्स के होता हम ह्यूमेन बींग्स में होमेस्टिकोर्स सैंडफ्लाई है सैंडफ्लाई भेक्टर होना भेक्टर सैंडफ्लाई ले ट्रांसमिट कर प्रोमेस्टिकोट फेज के भादा खेल सैंडफ्लाई में होमेस्टिकोर हम ह्यूमेन बींग्स में होना भर लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हमें अमेस्टिकोर्स है यदि हमें के भाषन स्लिन बट हमें रोन मारो बट हम एस्पिटेट कर स्लाइड बना हे यदि अमेस्टिकोर्स देखियो देख इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फर द डायग्नोसिस अफ द लेस्मेनियासिस हाई अभी तब पैला अब एमसिक्यूज आमसिक्यूज में अब स्प्लिने के स्मे स्मेर बना को मोर सेंसिटिव हो कि बोन मारो हो कि लिंफनोटो वाले आँच क्या है स्प्लिनिक स्मेर स्प्लिनिक स्प्लिन में एस्पिरेशन करें है हम स्लाइड बनाए अमेस्टिक गुड फेस देखियो इट इज मोर सेंसिटिव है मोर दैन नाइन्टी फाइव पर्सेंट सेंसिटिव हो हम कल्चर्स सकता है तर अब हम स्प्रिने एस्पिरेशन करो तो अब इन्वेजिव प्रोसिडियर्स हो वी सुड बी वेरी केयरफुल वाइल डुइंग दिस क्लिनिक एस्पिरेशन हाई अर्क अब एलाइजा टेस्ट है एंटी एंटीबडिज हमें फाइन कर एलाइजा टेस्ट इनडाइरेक्ट इम्यूनो थ्योरेसिंग टेस्ट है हमें कर सकस हमें अब हमें पठाने भाई आरके थर्टी नाइन पठाऊ नहीं है लैब में आरके थर्टी नाइन आरके थर्टी नाइन से के होता है ये तो एंटीजिन होना एंटी रिकम्बिनेट एंटीजिन हो क्या होता थर्टी नाइन एमिनो एसिड कंजर्व इन द काइनेजिंग रिजन अफ द लेसमेनिया इन्फैंटम हाई इन्फैंटम आरके थर्टी नाइन 
को अगेन्स्ट मा चाहिँ एन्टिबडीज हामीले छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्छौ हामीले जेनेरली वार्ड मा गरि राख्ने पनि हैन काला जस्तो सस्पेक्ट गरेको छ भने हामी फर्स्ट वी विल सेन्ड दि आरके 39 हैन एन्टिबडी अगेन्स्ट द आरके 39 एलाइजा टेस्ट बट चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौ है निचे बिर्सेन हुँदैन आरके 39 है यसको सेन्सिटिभिटी हैन डायग्नोस्टिक इम्युनो कम्पिटेन्ट पेसेन्टहरु मा चाहिँ के हो 98% सेन्सिटिभिटी छ है स्पेसिफिसिटी चाहिँ नम्बर 90 परसेंटेज छ है सिन्स दिस एन्टिबडी डिटेक्सन टेस्ट रिमेन्स पोजिटिभ फर इयर्स आफ्टर क्योर दे क्यान नट बी यूज्ड फर मेजरमेन्ट अफ द क्योर अर डिटेक्सन अर रिल्याक्स है यो चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ अब के आर्को 39 पोजिटिभ आयो भने देखुन चाहिँ हैन अब रिसेंट इन्फेक्सन हो हैन भनेर चाहिँ यसले चाहिँ हामीले छुटाउन सक्दैन के है त्यही भएर अर्क चाहिँ पिसीआर गराउन सक्छौ हैन पिसीआर हामीले अब पिसीआर गर्दाखेरि चाहिँ अब लेस्मेनियाको देयर आर सो मेनी स्पेसिस हैन अब कुन चाहिँ स्पेसिस हो भनेर पनि हामीले चाहिँ वी क्यान डिस्टिंगुइस हैन पिसीआर पनि हामीले गर्न सक्छौ आरके 39 हैन पिसीआरहरु तपाईले बुझ्नुस् अब ट्रिटमेन्ट है अब तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यु शुड यु शुड नो द एटलिस्ट ड्रग्स को नामहरु है यो लेभलमा चाहिँ अब के भन्छ डोज थाहा छ भने लेख्दाखेरि राम्रै भयो हैन सकेसम्म अब फाइनल इयरमा पुगेपछि अहिले त लेख्नै पर्छ अलिअलि हैन थाहा नभए पनि औषधिको नाम चाहिँ थाहा हुनु पर्छ एटलिस्ट हैन अब हामी पहिला पहिला चाहिँ सोडियम स्ट्रुग्लुकोनेटहरू दिन्थ्यौँ हैन त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो दिँदैन है अनि जे पनि अनि यो कालाजारहरू हुन्छ नेपालमा कमन छ त्यही भएर चाहिँ नेपालको सरकार नेपाल सरकारले चाहिँ गाइडलाइनहरू निकालेको हुन्छ कि है अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ होइन ड्रग ड्रग अफ चोइस अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ लाइफोजोमल एम्फोटेरिसिन बी होइन फर्स्ट लाइन अफ ड्रग भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ है अनि सोडियम स्टिबुकोनेटहरू हामी युज गर्दैनौँ अनि अर्को भनेको मिल्टिफोसिन युज गर्छौँ प्यारामोमाइसिन है यति ड्रग्स हुन्छ कालाजारमा युज गर्ने होइन तपाईँलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ अनि यो ड्रग्स साइड इफेक्ट्सहरू बुकमा छ तपाईँले याद गर्नुपर्छ अब है अब एम्फोटेरिसिन नेपाल सरकारले चाहिँ फर्स्ट लाइन थेरापीमा चाहिँ लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी इन्फ्युजनमा राखिदिएको छ है अब यो दिए पनि हुन्छ अर्को चाहिँ कम्बिनेसन थेरापी रेजिमेन्ट छ है मिल्टेफोसिट र प्यारामोमाइसिन दिन सक्छौँ एउटा कम्बिनेसन अर्को भनेको चाहिँ लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी र प्यारामोमाइसिन दिन सक्छौँ फर्स्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्ट छ है अब चिल्ड्रेन लेस एन्ड फाइभ इयर्स प्रेगनेन्ट होइन अनि ब्रेस्ट फिडिङ वुमन एन्ड वुमन अफ चाइल्ड बेरिङ एज ग्रुपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइम लाइपोजोमा एम्फोटेरिसिन बी एउटा मात्रै दिने कि भने कम्बिनेसन दिन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइपोजोमा एम्फोटेरिसिन बी र प्यारामोमाइसिन हामीले दिन सक्छौँ है अर्को सेकेन्ड लाइन थेरापी भनेको चाहिँ मिल्टेफोसिन होइन मिल्टेफोसिनको डोज अब फिफ्टी एम जी ट्वेल्स डेली फर ट्वेन्टी एट डेजसम्म दिन्छ फर अडल्स होइन यो वेट अनुसार यहाँ लेखिदिनु लेखेको छ होइन अब याद आउँछ भने तपाईँले लेख्ने नभए औषधीको नाम मात्र आउँछ भने त्यसरी लेखिदिनु भए पनि हुन्छ है सेकेन्ड लाइन थेरापीमा चाहिँ वी विल गिभ दि मिल्टेफोसिन अर एम्फोटेरिसिन दि है अनि इफ देर इज पोर रेस्पोन्स टु ट्रिटमेन्ट द ड्रग ह्याज टु बी कन्टिन्यू फर अ पिरियड अफ ट्वेन्टी वान टु ट्वेन्टी एट डेजसम्म अट्ठाइस दिनसम्म चाहिँ दिनुपर्छ लङ पिरियड हुन्छ है अहिले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एम्फोटेरिसिन बी दिन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो सिङ्गल डोज मात्रै दिए पुग्छ कि है सिङ्गल डे हुन्छ भनेर दिएको छ अहिलेको चाहिँ गाइडलाइनहरूले चाहिँ होइन अब कसरी चाहिँ निको भयो भनेर अब थाहा पाउने अघि होइन आरके थर्टी नाइन त रिपिट गर्न मिल्दैन होइन त्यसले चाहिँ रिसेन्ट इन्फेक्सन हो कि क्रोनिक इन्फेक्सन हो भनेर छुटाउँदैन भनेर छ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ वी क्यान कन्फर्म बाई एब्सेन्स अफ प्यारासाइट फ्रम द स्प्लिनिक अर द बोन म्यारेज मियर्स होइन त्यो गर्न सक्छौँ कि भनेर हुन चाहिँ हामी चाहिँ क्लिनिकली पनि जज गर्न सक्छौँ होइन पेसेन्टले फुल कोर्स अफ ट्रिटमेन्ट ल्याएको छ कि छैन त्यो एउटा अर्को भनेको फिभर एब्सेन्स छ कि छैन है अनि सुसारी स्प्लिनको साइज डिक्रिज भइरहेको छ कि छैन होइन अनि पेसेन्टलाई राम्रोसँग एपिटाइट भइरहेको छ कि छैन होइन किन भन्दाखेरि अघि लस अफ एपिटाइट लिएर आउँछ जुनै पनि क्रोनिक डिजिजहरूमा होइन फिभर भए पछाडि अनि अनि वेट गेन राम्रोसँग भएको छ कि छैन होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ एनिमिया इम्प्रुभ भएको छ कि छैन यो सबै क्लिनिकली पनि होइन पेसेन्ट निको भयो कि भएन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ है यस्तो यो सबै कुरा राखेर चाहिँ 
अर्को भनेको ट्रिटमेन्ट अफ कालाज एन्ड इन स्पेशल सिचुएसन्स हैन स्पेशल सिचुएसन्स भनेको उनी प्रेग्नेन्ट वुमनहरुमा के दिने हैन म्यारिड वुमन अर प्रोडक्टिव एजमा कालाजर भयो के दिने ब्रेस्ट फीडिंग मदरहरुमा के दिने हैन चिल्ड्रन लेस देन 2 इयर अफ एज हैन कालाजर विथ सिवियर एनिमिया कालाजर एन्ड टीबी को इन्फेक्सन्स कालाजर एन्ड एचआईभी को इन्फेक्सन्स हैन अनि कालाजर पेसेन्ट सफरिंग फ्रम एनी अदर सीरियस पेसेन्ट हैन यो भनेको स्पेशल सिचुएसन्स हरु यस्तो सिचुएसन मा पनि कालाजर भयो भनी मान्छेहरुलाई चाहिँ हामी के दिन सक्छौं ड्रग्स अफ चोइस भनेको इट्स अलवेज द लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी है एम्फो लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी इज द ड्रग अफ चोइस इन द स्पेशल सिचुएसन्स कालाजर कालाजर भनेको के हुन्छ इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्ट हरु मा देखिन्छ नि त हैन मोस्ट कमनली हुन्छ एचआईभी को इन्फेक्सन्स हरु मा कालाजर हुन सक्छ त्यस्तो त्यस्तो कन्डिसन्स हरु मा चाहिँ हामी के दिन सक्छौं लाइपो लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी इज द ड्रग अफ चोइस हैन there is a term called pkd you know that post kalazar and dermal nismaniasis hey or what you na 2 to 15 percent patient or ma you know you pkd hona saksa pkdl hona saksa less man visceral nismaniasis bhai sake pachai kas kas la cha post kalazar dermal nismaniasis hai na dermal kere kere skin ma maculo macular maculo papular rashes haru le ra aunu saksa नोडुलर लिएर आउन सक्छ कसै कसैले हैन यदि त्यस्तो पेसेन्ट छ भने हैन त्यस्तो सिम्टम्स लिएर आउन आको छ भने हैन हामीले चाहिँ मिल्टेफोसिन हैन के ड्रग्स हो मिल्टेफोसिन हैन लाइपोजेमल एम्फोटेरिसिन बी र है एम्फोटेरिसिन बी वी क्यान गिभ है पीकेडीएल भनेको चाहिँ त्यो हो ल अब प्रिभेन्सन कसरी गर्न सक्छ अब भ्याक्सिन्स हरु अहिले सम्म बनेको छैन है भ्याक्स भ्याक्सिन बनेको छैन अब यदि अब भेक्टर भेक्टर कन्ट्रोल इज द प्रिभेन्सन हैन सेन्ट फ्लाईलाई कसरी गर्ने त हैन भेक्टर कन्ट्रोल गर्न पर्यो भेक्टर कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब इन्सेक्टिसाइड इम्प्रेग्नेटेड बेथनेट्सहरू युज गर्नुपर्यो हैन अनिसेरेस्ट्रियल इन्सेक्टिसाइड स्प्रेडिङ अर स्प्रेइङ स्प्रेहरू गर्नुपर्यो है यस प्रिभेन्सनमा चाहिँ जस्ट भेक्टर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ हामीले यति गर्यो भनेदेखि वी क्यान प्रिभेन्ट याद कर कालाजार को ट्रिटमेंट में होना तो अब तो ड्रग्स यूज भैर छेन है अब हम प्क्टिस में छेन तेपी तो ड्रग्स को नाम से तब हो अत्र ठाक्क सको अब